Hallå, välkomna till en ny vlogg. Jag står i Klara sist på väg upp till Klara eh, för vi ska spela in en video tillsammans idag. Men hon har lovat mig pannkaka först. Det säger man ju absolut inte nej till. Så. Bu! Åh vad det blev. Kan ni alla köpa? Nu ska Klara göra pannkaka till mig. Ja, som du har tjatat efter. Ja. ja så de här är inte gjorda av kärlek, de är gjorda av tvång. Det är verkligen så. Fan. Jag har ju tyvärr ingen som gör pannkaka till mig hemma. Nej, men det har inte jag heller, vill jag bara säga. Min man är totalt värdelös. Ja, det gör jag. Vad fan gör du? Vansinn. Det har du aldrig gjort. Nej, men så nu ska Klara göra lite pannkaka till mig. Det var så länge sedan. De var redan börjat bråka innan barnet har oh, kommit. Eh, jag brukar alltid göra frasvåfflor för att det är så mycket lättare. Men det var jättelänge sedan jag åt såna här tunna svenska pannkakor. Alltså det är så fucking gott. Så då ska min svenskaste vän Min svenska vän. Nej men jag kan säga så här. Alltså jag gillar ju verkligen inte amerikanska pannkakor. Nej inte jag heller. För det är som en jävla socker Usch. Man bara såhär fan grej. Usch säger vi. Men jag ska vara här och göra absolut ingenting. Vi har samlats här idag för att treviga detta ögonblick som sker just nu. Ja, vi ska dels äta pannkakor. Och vi ska även ta reda på könet på våra bebisar. Alltså jag tror ju att jag vet könet på min bebis. Du vet könet på Nej. Klara har gjort både NIP-testet, det vill säga blodprovtest, där man ja. ser vad barnet har för kromosom. Ja. Och, och du har gjort ultraljud ett x antal gånger. Det är ultraljuden som har gjort mig förvirrad, vill jag bara säga. Okej, berätta varför. Mm. Vi kan lägga in den här. Nu kanske ni ser här att när hon åker ner i sin lilla balja här i magen så ser det ut med sopp mellan benen. Ja. Och då ringde jag in. Och sa, nu blir jag väldigt förvirrad. På pappret står att det ska vara en tjej. Och här tycker jag det ser ut som en kille. Och då säger sköterskan så här. Jag vill inte säga varken du eller bä. Då är jag så här, varför vill du inte göra det? Mm. Jag tycker att det, där, det som vi ser här är en, en väldigt klassisk, typisk tjejnubb. Det här var ett tidigt ultraljud, det var ju typ i vecka 12. Mm. Eh, och då ser det ju ganska lika ut för både pojkar och flickor. Men tjejnubbar är liksom vinklade på ett speciellt sätt och killnubbar är vinklade på ett speciellt sätt. Säger nubbteori. Så mm. det, är, det är det vi ska göra idag. Det är alltså, inget teori här. Ja, det, idag, den här videon kommer vara bara teorier. För det är många som har efterfrågat att vi ska göra såna här old wives tales. Alltså myter, vi ska gå igenom myter som visar vad man ska ha för kön på sin ja. bebis i magen. <laughs> Exakt. Och det är ju som sagt bara myter så vi ska absolut inte öppna något kuvert här och ta reda på vad jag väntar för kön. Nej. Utan vi ska bara testa de här myterna och jag tänker att det blir kul för du vet ju könet. Oavsett vad du säger. Så vet ju vi att du väntar en tjej och därför blir det kul att se hur många får du hur många av de här myterna får du tjej på och hur många får du kille på? Ja. För då kan vi liksom jämföra lite, som att du vet och jag inte vet. Mm. Så det blir kul. Vi måste tänka in med en grej till. Mm. Mm. En till grej. Och det här var bara två veckor sedan. Ja. Då åkte vi in till BB för att jag kände mindre fosterrörelser. Och så gjorde de en så här ultraljud. Och då säger jag så här, mår hon bra? Hon bara, då kollar hon på mig och så säger hon så här. Ni säger hon, jag säger ingenting. Och då är jag så här, va? Vad håller ni på med? Men det kan ju vara hon, hon kanske inte visste att ni verkligen visste utan hon kanske tänkte så här: Okej, okay, men hon säger hon precis så som jag säger han. För att jag tror att det är en kille och för att jag är van vid att säga han. Liksom. Det var ju blicken han. i hennes ögon, Kinsa, som kollade på oss och bara. Well. <laughs> du, vet, du vet när alla vet att så här, ditt barn är homosexuell men du inte vet typ. Och så bara. Du tror att han gillar tjejer. Han gillar killar. Ja, det var men jag det. säger inget. Den nivån. Ja, det var det. Jag fattar. Det var så tydligt va? Men vi får helt enkelt se. Men vi utgår ifrån i alla fall att jag mm. vet att jag får en tjej. Mm. Okej, okay, nu kör vi igång. Vi börjar gå igenom myterna. Jag är jättetaggad framför allt Är du redo, Klara? Framför för min bebis, för jag vet ju inte heller. <laughs> jag är skittaggad. Jag är redo. Okej. Okay. Vi börjar med morning sickness och då säger ju då myten att om du har mycket morning sickness och spyr mycket så väntar du en tjej 
Eh, om du inte mår så illa eller inte kräks så väntar du en pojke. Du väntar tjejer, jag väntar pojke i den här då. Ja, enligt, enligt den här så väntar jag liksom så många tjejer det bara finns, liksom trillingtjejer. Ja. För att jag, jag har ju kräks jävla mycket, och, men så har jag mot i alla mina graviditeter. Men jag har inte kräks en enda gång och jag mår inte heller illa. Nej. Så, så på denna får du pojke och jag får tjej. Jag säger det, jag kommer få en pojke nu. Jag har ingen namn. Ja, det, det, alltså det, vi, vi behöver liksom inte. Alltså, ja, vi, be, alltså, vi får gå efter den här listan. Vi kan stänga av. Vi stänger av. Vi är redan liksom. Det är, det är färdigt. Ja, det är det jag har <laughs> Nästa myt. Det har med cravings att göra. Har du haft cravings? Alltså, för mig är det så här. Är det klart? Jag har alltid cravings. Nej men så finns det någon som snacksar lika mycket som mig när vi talat Och jag gör ju det året runt varje dag mm. Så att för mig är det så här, jag har svårt att tyda om det här var en craving eller inte Sen var jag så här beroende av festis mm. Och typ rostmackor med gurka i mm. Men jag vet inte om det var en grej som jag ville att jag skulle säga, jag har en craving ja, Förstår du? Eller om man bara var hungrig liksom Exakt, jag mm. vet inte Nej, för myten säger ju då att när man väntar en tjej Då cravar man eh, söta saker och när man väntar en pojke mm. så kräver man salta saker. Jag har inte heller haft så mycket cravings. Alltså jag har ju snarare liksom in, inte haft någon aptit alls. Nej. Men har jag haft någonting så skulle jag mm. nog säga att alltså jag kräver liksom så här mannagrynsgröt och typ eh, makrinsmackor och det är ju ganska salt. Mm. Jag är ju salt i mannagrynsgröten. Så jag skulle nog säga att jag kräver nog mer salta saker, typ kebabtallrik, pizza, mm. sådana saker. Det var som mer typ med också. Är det så? Mm. Svart med saker. Mm. Då har vi båda pojkar då. Ja. Vad ska jag säga? Jag är ju uppsen säker. <laughs> Ni säger tjej. Jag säger ingenting. Vi kommer till nästa och det är halsbränna. Det här trodde jag faktiskt inte hade med kön Oj. att göra. Eller att myten äh, inte hade med kön att göra. Utan jag har ju tänkt att så här, myten säger har du mycket halsbränna så har du mycket, mycket hår på huvudet. Mm. Och det skulle jag säga stämde med Nikola, för han kom ut med ganska mycket hår och där hade jag jättemycket halsbränna. Med Danilo hade jag inte lika mycket halsbränna och han kom inte ut med så jättemycket hår. Alltså kan vi snacka bara, när jag halsbränna är fruktansvärd alltså. Den är fruktansvärd, alltså den här alltså... gången har jag typ mer halsbränna än vad jag hade med Nikola. Nej alltså jag kan säga så här, det dödar mig, mm. alltså verkligen. Alltså jag kan säga så här, jag har ändå haft en jävligt lätt graviditet på många sätt. Mm. Men när halsbrännan, alltså jag får upp min mat och tuggar den så många mm. gånger. Och John är så här, han brukar titta på mig i soffan och bara Är det biffen du tuggar på nu eller? Åh oh, herregud bara, ja, Men det är ju liksom inte bara halsbränna, det är verkligen så sura uppstötningar också Ja, alltså jag får upp liksom middag och sånt mm. Och då blir det ibland att jag får upp biffen med dimeglassen med min smak ah. Förstår du? Det gör sig gott Nej Jag bara, åh, får jag äta den igen? Det är jättebra liksom Okej, okay, men myten säger då att den som har med kön att göra inte med hår Ja Ehm um, om du har intensiv heartburn så är det ett tecken på att du väntar en tjej. Mm. Har du inga eh, heartburn så är det ett tecken på att du väntar en kille. Så där får vi båda, båda tjejer. tjejer då. Ja. 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 Men det där stämmer ju verkligen inte. Inget av det där stämmer ju. Men inget av det här stämmer alltså, det, det här är ju verkligen inte grejer. Nej vi hade ju som sagt sjukt mycket halsbranna med Nicole också. Um, alltså det är ju verkligen mitt i natten att dricka mjölk typ. Alla säger det här med mjölk. Jag hatar ju mjölk så för mig funkar inte. Ja, det går inte. Men har du bara glass då? Nej, men alltså, ja, jag tycker att det är bättre att glass bara för att få mjölk men ändå liksom... Alltså det, det som hjälper för mig när jag har mina grejer, mm. vilket blir också en ond spiral, det är att jag bara vill äta. Mm. För när jag äter, då känns det som att jag så här, får bort halsbrännan. Mm. Men sen kommer det upp desto mer, så det blir bara en ond spiral hela tiden. Mm. Jag fattar. Men de enda tabletterna som verkligen har hjälpt för mig i halsbränna är ju Reduflux. De testade jag aldrig. Mm. Novolocolum eller några som, Novolocolum eller något mm. sånt. De fungerar för mig alls. Jag, jag åt några som börjar på O. Med... Eh, om parasol. Exakt, ja. men jag upplevde inte att de hjälpte så därför har jag inte ens gått och köpt tabletter den här gången. Men jag kanske ska testa dem som du. Reduflux, jag har skrivit mm. till dig. Ja men jag ska testa dem. Men snälla, jag ja, men jag går nu på en gång och köper <laughs> Okej. Okay. Nästa myt, då har vi Bröst. magens position, hur magen ser ut. Och det här är ju någonting som jag har fått höra under alla mina graviditeter. Graviditet! Att jag väntar pojkar, det har jag gjort tidigare gånger. För att jag bär alltid ganska låg. Ja. Och det är inte bara att det är hur... slapp eller Ja, det är nog det. Kroppen orkar inte hålla upp det. Orkar inte. Jag har sån, vad heter det, stretchy hud, så den liksom bara... 
Men då säger myten att om, din, om du bär högt, att din mage börjar högt uppe, så är det en tjej. Om du bär lågt, alltså att magen börjar längre ner, så är det en kille. Och ju längre i graviditeten man kommer, desto lägre blir den ju, för barnet hamnar ju längre och längre ner såklart. Men det är också typ, alltså är den rund och går över liksom så, så är det en tjej. Ja, det är så min. Är den mer framåt, framåt lite mer spetsig mm. typ, så är det en kille. Ska vi ställa också? Mm. Det här är jättetydligt. Alltså kolla. Kan vi hålla in klänningen? Men jag älskar att jag har mina byxor under den här. Ja, håll in klänningen där nere då. Jag tycker verkligen att du har en, det man säger då, typisk tjejmage. Tycker jag med. Ställ dig på sidan. Ja men kolla, den börjar liksom högt uppe. Mm. Och den är stor. <laughs> och den, det känns som att den, in, att den går ut lite mer här. här. Exakt. Alltså här. Ja. Men ställ dig på sidan i HBC, ställ dig så här. Och här man ser man att... Fast jag tycker inte din är så låg, Insa. Jo men den är ju lägre än din. Framförallt så är den spetsig. Alltså jag har ju, min är ju liksom så. Det är verkligen en grej jag har lagt mig på min mage. Att jag har förlorat hela midjan. Mm. Min mage känns bredare än vad den känns alltså, ut, utstående. Mm. Att den är liksom över hela, mm. förstår du? Och det är kanske det de menar då, typiskt tjejmage. Ja. Så du är men, för ska, den. men om vi ska vara ärliga på det här bara. Mm. Man vet ju bara att det här är bullshit. För varför skulle det här ha med ett kön att göra? Men det är bara kul. Det är bara en kroppstyp. Ja. Alltså det är så här. Så ser jag men ut. Men den värsta av dem alla tycker jag är den här kinesiska kalendern. Men den ska vi komma till. Ja, jag har hört gud. Ja. Den här men, okay, så, ja. så här, här har Klara tjejmage och jag har pojkmage. Mm. Heart rate. Babysens heart rate. Mm. Babysens heart rate kan ju ligga någonstans mellan typ 110 och 160. 160. Kolla, det är det enda jag kan. Ja. Och då säger myten, är det above 140, anledningen till varför jag blandar in engelska här är för att det står på engelska här. Är det över 140 per minut så är det en tjej, är det under 140 så är det en kille. Jag har ingen aning om vad jag hade med pojkarna jag innan. Jo jag vet vad jag har nu, ja. eller vad den har. Men med, med pojkarna så minns jag inte. Okej. Okay. Det var liksom aldrig någonting som jag skrev ner eller reflekterade över. För, att, ja. för där kan jag svara. Hela tiden har jag haft över 140. Jag ligger nästan mellan 140 och 150 mm. hela tiden. Eller 140 och 155, där har jag legat hela tiden. Mm. Men nu var jag bara för några dagar sedan kollade och då hade jag 135. Ja. Så hon börjar bli en kille. Så hon förvandlas nu? Ja, hon förvandlas mm. nu. Mm. Okay. Du? Mm. Så du har en kille? Ja. <laughs> och eh, jag hade nu senast... Eh, var 150? Ja, jag skrev till dig. 150. Ja. Så då har jag en tjej. Mm. Mm. Kul. Men kanske med snopp. Ja. ja. En tjej med snopp. Mm. Det är ju så min tjej också ser ut. <laughs> Och så har vi då, nästa är bröststorlek. Tell me about it. Här säger myten, ju större bröst, desto större Här, tjej. breast size, nej. Mm. If your breast becomes very, very large and heavy. Jo, mm. tack. Especially in contrast to your body shape. Yes. You're having a boy. Nej. Mm. Enligt den här mitten. Det är det jag säger. Ja. Ja men det är det bara. Ja. Jag säger det. Loppen är tillbaka. Alltså de här, jag kan säga så här, Jag har gått upp i bröst och lek tre storlekar. Alltså från B. Härligt ändå. Vill du ha det? Eller kan jag ta? Du kan ta det. Från B till, nu har jag 75 D. Och jag kan även ha E. Oh, och då har inte ens mjölken börjat komma. Nej, vill jag bara säga. Alltså, jag kommer ha jag försöker förbereda Klara, jag bara så när mjölken rinner till, typ tre dagar efter förlossningen eller vad det är. Alltså, Nej. kommer du när, när jag visade dig bild på mina silikon? Alltså, de är verkligen helt svåra. De var helt glansiga också. Varför blir jag så glansiga? Men alltså, förlåt mig. Men det där, alltså jag börjar bli rädd för jag börjar känna så här, jag kommer ju sluta upp på ö. Mm. Ja, kanske. Alltså ö kommer ju bli mitt öde. Ja, förstår du? Mm. Men det är trevligt, njuta av så länge det vara, säger jag bara, för att sen efter att man ammar dem tomma. Nu är de tomma. Mina bröst har inte vuxit lika mycket den här gången som under mina Nej. tidigare graviditeter, speciellt inte med Nicola. Och jag Men pratar ju en tjej då i det här. Inte den här, ja. Mm. Men det tror jag är beror på att de var så urmjölkade efter två barn och så tomma att det tog liksom tid att liksom få tillbaka fylligheten. Mm. Nu har de typ på er liksom. Ja fast du, det är ingenting kanske. Ja nej, det är inte så jämfört med de där liksom. Nej, alltså. nej men när jag väntade oh, Nikola då var de ju verkligen stora. Kolla på dem. Alltså, oh, du vet, John. Han, det är en ny tjej. 
Nej, det är en ny tjej på honom nu. Ja. Perfekt, men då hade du killen mm. och jag hade du tjej. Mm. Gud, jag vill verkligen se hur jag leder det här testet nu. Jag leder det här nu. Vem på det <laughs> Nästa som också har med utseende på mamman att göra är ju hyn och glow. Ja. Och där sägs det ju att eh, får du dålig hy och är ful <laughs> så är det en tjej. För att tjejen snor mammas skönhet. Jo, jag vet. Och är det en pojke så är du snygg och har jättebra hy. Mm. Då vill jag flika in här. Här kan jag verkligen säga att jag är en 100% kille. För att jag har aldrig varit för du så, så ful. ful. <laughs> nej för att jag är så ful. Men då är det ju en tjej. Ja just det. Ja, ja nej. Tvärtom då. Mm. För att jag kan säga så här, jag har aldrig känt mig så ful som under de här månaderna. Alltså vet min glow, hela min, hela min aura är bara ful. Du vet, jag, har ful jag håller inte med, med men jag förstår känslan. Men det är klart att håller med. Nej, så. du är så vacker gumma. Men vi behöver inte hålla på. Hålla bara. <laughs> Oj, nu ja, det är de här liksom. Det är det enda jag har erbjudit nu för tiden. Utan mjölk till de här. Vad ska jag ha med dem till? <laughs> Nej men alltså, jag kan verkligen säga det. Att det är det enda som jag verkligen har känt i den här graviditeten. Att det är så här, mm. Varför det här? Varför vaknar ni upp med ful dag varje dag? Mm. Nu spelar ingen längre roll om jag gör något sånt här ytligt och fixar fransen eller bryner. Det är ju såhär, nej. Åh, oh, ful idag igen. Kul! Skoj! Ful idag igen. <laughs> ja. Du vet inte bara såhär, jag känner inte igen mig. Förstår du? Jag fattar. Jag nej. fattar. Och du, så du var ju tjej. Alltså i början av graviditeten så hade jag jättefin glow i hud. Typ första... Första halvan, typ fram till vecka 20. Sen händer det någonting med min hud. Men det hände någonting också efter vecka 20. Ja, ah, nej men alltså, vadå, vad hände? Ja, det går ut för. Ja, ah, mm. det är något jag inte vet. Det bara, vadå, vad hände? Nej men alltså, jag vet inte, jag har fått så känslig hud att jag får så här, jag får röda prickar runt hela munnen, och jag täckte med smink. Eh, runt hela munnen och besär okay. och så. Stämmer. Jo, jo, jag har fått jätte, alltså det har jag aldrig haft i mig. Oh my god, det ser man! Men så gör det. Oh my god, det ser man! Mm, ja. Nu har jag tänkt Nej, jag, jag ser inte. Mm. Ja, men i alla fall, jag har fått dålig hy. Um, men jag skulle nog ändå säga att jag känner mig ganska snygg. Trots oh, dålig hy. Vad kul, liksom. fan vad kul, jag längtar. Mm. Men jag har tryckt ut den här ungen kan jag säga. Åh oh, vad jag längtar till att känna mig snygg mm. Du, hon ska inte tro, om det nu är hon då. Hon mm. ska inte tro att hon ska, att hon ska, hon ska komma bort. och sno din Nej. här. Absolut inte. Du kommer bli som i snövit. Säg nu vem som har kvällt. Åh oh, 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 fy fan. Det är... Ja, nu kan jag inte säga hennes namn. Men det är deras dotter. Ja, nej, men så jag vet inte. Alltså, jag har känt mig ändå, jag har inte känt mig jätteful, men jag har haft dålig hud. Så jag vet, inte vad jag, ska, jag vet inte vart jag ska sätta den här. Min hy har dock aldrig, jag har dock aldrig haft problem med hyn. Nej. Så jag skulle sätt, sätta en tjej på den, men jag skulle nog sätta en kille på glow. Men så får du inte hålla på. Nej. Du bestämmer dig. Ja, men... För jag tycker så här, jag har inte haft problem med hu huden. Alltså min hud har varit exakt detsamma. Mm. Jag bara känner mig glå, mig ful och trött. Mm. Förstår du? Mm. Så att jag kan du sluta titta på mig så här. Mm. Jag säger att du inspekterar mig och det gillar inte jag. Nej men jag kollar på din hud, för din mm. hud är ju bra. Du får sluta, tack. Eh, jag har sett i alla fall att jag har en, eh, jag har en tjej här. Ja, ah. ah. och jag har kille. Ah. Att jag har det varit så snyggt. 100%. Okej, vi går vidare. Nu börjar det här bli väldigt långt. Ska vi ta den här kinesiska kalendern? Klara ringer mig en dag. Hon bara, kissa, kissa, kissa. Det är ingen månad var du när du blir besluttad. Hon bara, nej, det är en tjej, kissa. Lyssna på det här. Jag ska bara säga så här. jag har aldrig varit en sån som tror på sånt här. Jag hade kollat med så många och bestämde på alla. Mm. Det därför. Och det stämmer även på mig. Om det nu är att jag har en tjej då. Enligt den här kinesiska kalendern då, som stämmer vad gäller både Nicola och Danilo, att det var pojkar. Så säger den att jag ska få en tjej. Och den säger att du ska få, har du kollat den här? Mm, nej. nej. Den här säger ju då, det här är när jag blev befruktad Ja. Vad har du Jag är ju gravid i september, då, i slutet av september. Mm. Så jag tror du också blev gravid i september. Ja men jag blev gravid tror jag 3 september. Mm. Alltså befruktad pratar vi om va? Exakt. Ja, så är det mm. Och så är jag 32. Girl. Mm. Och jag var 31 i september. Där står det också tjej. Men alltså enligt den här kalendern då. Då väntar alla. Men kolla om det stämmer på 90 alla, Ja men den här, den här gör det. Jag har redan okay. kollat. Men enligt den här. Den här menar alltså att alla kvinnor födda. Eh, som är 30, 31 och 32. I år och bli gravida mellan maj och oktober. Alla väntar tjejer. Så grattis alla ni som också blev befruktade. Ni vet ah. också vad ni får nu. Ja, det tycker inte jag. Ah, så men så den, den, alltså det här är, ah, som sagt, det är ju 50% chans att 
den här kalendern har rätt, vilket är mm. ganska bra odds ändå, så det är inte så konstigt att den stämmer på väldigt många. Jag vill bara säga att det är 50% på alla de här. Ja, jo. exakt. Mm. Men äh, ja. Är du kissnad din? Nej. Okej, okay. för det måste det vara. Ja men det kan det vara. <laughs> Vi ska göra baking soda test och myten säger eh, Det du ska göra är du ska kissa i en kopp och så ska du addera två eh, tablespoons eh, matskedar eh, Baking soda, bakpulver Så om du väntar en tjej då ska den här blandningen bara stay flat Om du väntar en pojke så ska den här blandningen eh, bubbla Oj! Ja. Så nu kissar vi i koppar då. Men vi tar ett glas då och kissar i. Så mm. att man ser igenom. Ja, ja, ja. vad trevligt att vi ska filma vårt. Vi kan ta det här glaset. <laughs> vårt kiss. Gud. Kissar du nu? Ja. Jag gör det nu. Ja, gör det. Vänta. Vi tar hjälp på honom. Nej, jag har lagt den i trosan. Ja. Har... Gud, du är rutta. Du har gjort det här förut. Ja, jag har ju fått en ick på mig när jag sänder. När, när jag inte orkar ihop att hon bara får en kock. Jo tack, jag kommer ihåg. Man filmade och skickade det till mig. Jag måste bra nu kommer det till Okej, okay, nu kommer det. Okej, okay, jag ska väl också göra det här. Jag är inte lika modig som du, så jag ställer mig här bort. Kissa, hur mycket ska jag kissa? Du har det du mycket eller? Så här nu. Ja, men det är det. Räcker det? Ja. Men jag har gjort min kiss nu. Men ja. <laughs> en liten cocktail. Så, det är super. Men varför står du där i hörnet och skäms? <laughs> kissa. Jag kissade ju precis innan vi började filma. Tryck nu då. Jag har <laughs> Okej, okay, vi ser hur det här går. Okej, okay, jag fick ju kriga för att få ut det här lilla. Ja. Så jag tänker så här, jag tar nog bara en matsked. För att jag har ju typ... Men jag kanske inte är ska två. Jo, ja. för du har ju jättemycket. Okej okay, jag har ju typ hälften. Okej, okay, men på min igen. Det ska puttra om det är en kille. Och det ska lägga sig flät om det är en tjej. Ja, exakt. Det ska okay. fizz om det är en... Viss. Oh, är ni beredda? Det här, är, det här är så dumt egentligen Vad vi håller på Men min bakas ju verkligen men ja, men det, vad, 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 Vänta, vänta, vad, vad stod det nu då? Det stod um, alltså, If you're having a girl the mixture will stay flat Ha igen till If you're having a boy the mixture will fizz Din Fan, vad fizz är ju det här är. Det är det jag säger, jag har ju en kille Det här måste ju vara att det fizz Eller läggs det flat Varför ser det här ut som öl? Oh, Grabbar, vi är <laughs> Okej, okay, din är ju verkligen fizz. Jo, tack. Alltså jag blir orolig varje gång nu. Jag har bara köpt tjejgrejer Nej, den är... jag har bara tjejna. <laughs> vi kanske får byta. Alltså... Jag har bara killgrejer och bara ett killman. Ja, då byter vi. vi byter, Nej, då byter ja. vi. Ja, ta till din då. Alltså vi byter barn. Ja, jag är inte det. grejer. Tis. Nej, vi byter tis. Okej. Okay. Gud vad äckligt det här blev. Det ser Min verkligen ut som öl. Okej, okay, jag kör en då. Nej. Vet du vad, jag vill nästan göra med Jons kiss. Ja, mitt är ju också, fizzar ju också. Är det inte det baking soda gör? Jo. Vad menar han då? Vad menar han? Usch vad det här ligger och jäser här nu. Men vänta, ska man vänta lite kanske? Nej, det Nej. tror jag inte. Men vadå, bakpulver blir väl alltid så här? Kiss, jag tror att det här inte är ett test vi ska lita på alls. Jag tror, Nej, inte, jag, jag tror inte att någon av de här är det. Nej, men då men... blir det kille på båda här nu. Men vad då hur blir det om man blandar i bakpulver typ i, I vatten i saft eller jag testa. Nu testar vi i saft då. Det blir samma sak. Inte ja. lika mycket. Alltså jag vet inte riktigt vad finns det är det någon som har gjort det här testet och det liksom inte har bubblat att det bara lägger sig som en yta. Ja, skriv i så fall. Fan För annars så, det, det här stämmer inte. Allt annat stämmer men det här, det här stämmer, stämmer inte. inte. Ja. Okej, okay, men här fick vi pojkar. Mm. Ja, vi går vidare till sista testet. Ringtestet. Det har jag testat. Ja, men vi, jag tycker vi testar det nu. Vi går till sängen. Ja. Sängen. Okej, okay, så testet går alltså ut på. Det heter Wedding Ring Gender Test. Det ska vara en wedding ring eller en favoritring. Så ta, ja. ta en favoritring. Ja, och så ska, ska vi ta ett hårstrå <laughs> från mm. vardera huvud. Mm. Hålla ringen över magen. Keep it steady. Jaha, det gjorde inte jag. Man ska hålla över pulsen. Visste jag bara. Jaha, nej det här var över magen. Okej. Okay. Därför den här är på riktigt. Ja, ah, vänta. Ehm, och sen så kommer ringen börja röra på sig. Om den rör sig i en cirkel. Runda rörelser. Då är det en tjej. tjej. Om den rör sig pendlar så. från sida till sida så är det en pojke. Vem vill börja? Jag. Du börjar. 
Nu har jag tagit, ni ser inte det, men ett ljust hårstrå här av mig. Eh, eftersom Jon inte har firat den så har inte jag någon fin sån ring. Men jag har ju en favoritring och det är den. Så den kan du först börja ta av mig. Men den, den har du ingen som är jämn, för den här är ju liksom tjock på ena ja, sidan. Ta den. den. Fast vet du vad, ta den då. <laughs> vet du vad, ta dem. <laughs> jag tar en av de här diamanterna, för ja. den är liksom runt hela. Jag tänker så att det inte är någon sån här olika tyngdpunkter. Ja. Det är väldigt viktigt att man tar hårstråt då från, från mamman, annars så räknas det inte. Ett kort hårstrå du tog. Ja, det har väl gått av. <laughs> det var till väldigt... Okej, okay. nu ska vi se. Blir det en... Vänta, vänta Kissy, jag måste komma upp. Blir det en eh, ring eller pendlaren? Okej, okay. måste hålla helt still. Nej. Och då sparkar det min bebis ut. Men Kissa, nu ser jag att du försöker vrikta Vänskap, jag gör ingenting. Jag försöker verkligen hålla den. Den pendlar. Ja, det här är ju inte en rund cirkel. Nej, den pendlar. Pojke? Ja. Ja. Yes. Då var det en pojke! Du visar en pojke. Du måste ju visa magen, men. Nej. Jaha, men det gjorde jag. Nu kör vi. Men du håller med en hand. Och så håller du steri. Det är ju ingenting här. Nu går du upp. Nej, jag pendlar. Pendlar. Jag pendlar kring så här. Men alltså, jag vet inte, hur ska den liksom... Men det gjorde det för mig. Ja, det det. Den gjorde det, den åkte runt. Du Kolla! Kolla vad jag gör! Ja, pojke! Ja, det är en eh, pojke. Men gud, nu vet vi ju faktiskt inte, vi har ju inte räknat själva. Så det får bli en överraskning oh, för oss nej, också när den här videon släpps och eh, min klippare ja. klipper ihop alla poängen. Ja. Eh, vi vet inte än om det blir en kille. Men eh, på söndag när min Youtube-video släpps, John, John då kan du gå in och titta och kolla vad ni har för sönd. Ja, det här var faktiskt jävligt roligt. Det var faktiskt så kul och kom ihåg, allt är såklart bara en myt, eh, förutom kinesiska vi vet vi den, vi den stämmer. Vi Men jag kan säga också så här: vill ni göra mer såna här videos eller gravidvideos eller vad vi ska göra så kommer förslag vad vi kan göra nu innan vi poppar de här bebisarna. Ja, för det är faktiskt inte långt kvar. Nej, det är bara sju veckor hjälp. Toppen då. länge för mig, mm. men ja, Toppen. det är sju. Toppen. Ja, men tack för ja, att tack ni kollade. Vi ses i nästa vlogg. Hej då. Hej då.